بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة النهاردة هنجاوب على الأسئلة دي إيه هو غذاء ملكات النحل وبيجي منين وهو ليه سعر غالي وليه مميز كده في إيه يعني عشان يبقى سعره غالي كده وإيه فوائده للبشرة وإيه فوائده للجسم وإيه فوائده للناس اللي متجوزين لأن الناس المتجوزين بتحاول تاخده سواء رجالة أو ستات هو ينفع أخده للأطفال ولا لأ أخده خام ولا أخده كبسولات ولا أخده شراب ولا أخلطه بالعسل أحسن ولو هخلطه بالعسل إيه النسب الحلوة إيه النسبة اللي أخلطه بيها بالعسل طب هو طعمه عامل إيه كل دي الاسئله هنجاوب عليها النهارده انت مستني ايه مش يلا بينا بقى ولا ايه يلا بينا من جوه الصيدليه اهلا بيكم انا عمرو ابو بكر غذاء ملكات النحل او الرويال جيلي هو افراز حليبي زي ما احنا شايفين كده بتفرزوا عاملات النحل وبيتم تخصيصه كايه كغذاء خاص باليرقه اللي بيقع عليها الاختيار انها تكون في المستقبل الملكه يا اخي حتى الملكه عند النحل مميزه مش قصدي حاجه يعني انا بقول <تصفيق> يعني هي تاكل واحنا ما علينا المهم اليرقه بتكون مغموسه في الغذاء ده مش بس بتاكله لا بتكون مغموسه في الغذاء ده سبحان الله علشان تساعد اليرقه انها تطور فيها مواصفات الملكه من غير الانغماز والغذاء اللي بتاكله ده مش هتكون ملكه ولا هتتطور فيها الصفات الملكيه ده اللي يخليك تفكر قد ايه الغذاء ده مختلف ومليان بعناصر غذائيه رهيبه لو جينا بصينا هو بيحتوي على ايه هلا انه بيحتوي على انزيمات وخمائر مفيده جدا 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 يحتوي على مجموعه كامله من فيتامين ب مركب المفيد جدا في حالات تعديل المزاج وتحسين الاعصاب بالاضافه انه بيحتوي على 18 حمض اميني الاحماض الامينيه دي اللي هي وحده بناء البروتين في الجسم منهم تمانية أساسيين يعني إيه أساسيين؟ يعني Essential Amino Acid الجسم مش بيقدر يخلقهم ولازم ياخدهم من مصدر خارجي بالإضافة أنه بيحتوي على مكونات ليها دور كمضاد للبكتيريا فبتعتبر مضاد حيوي قوي جدا علشان تتأكدوا أنه دوره أساسي جدا في حياة الملكة لو شفنا تأثيره على إطالة عمر الملكة لو جينا قارنا ما بين النحلة العاملة وملكة انجلت قصدي ملكة النحل يعني هنلاقي هنلاقي ان النحله العامله اللي بتتغذى على حبوب اللقاح والرحيق بتعيش قد ايه يا مؤمن؟ بتعيش من خمس لسبع اسابيع، اما بقى الملكه اللي بتتغذى على غذاء ملكات النحل فبتعيش قد ايه؟ ها ها بتعيش من اربع لسبع سنين، تخيل سبحان الله؟ السؤال دلوقتي بقى اخد حبوب غذاء ملكات النحل ولا ولا ما اخدوش؟ طبعا تاخد وانت يعني حد لاقي السؤال دلوقتي هل اخد كبسولات ولا الافضل ان انا اخده بشكل خام ولو عايز اخلطه مع العسل اخلطه ازاي كميه غذاء ملكات النحل بتكون قليله مش كبيره طعمها بيكون حامض جدا مش مستساغ حيث ان انت لو جيت اكلتها مش هتستطعم اكلها تماما او مش هتستطعم طعمها علشان كده بيفضل ان هي تتخلط بالعسل غذاء ملكات النحل لو هتحتفظ بيه خام لازم يكون في الفريزر ما ينفعش الناس اللي بتمشي بالعلبه وبتمشي العلبه في جيبها والكلام ده غذاء ملكات النحل اصلا هيفقد قيمته الغذائيه علشان كده لو انت عايز تحتفظ بغذاء ملكات النحل لازم يبقى محطوط في علبه والعلبه دي موجوده في الفريزر وتطلع وتاخد منه عند الاستخدام ما ينفعش تبقى في جيبك رايح جاي بيه على طول لما بنحوله كبسولات هو بيتجفف بصوره معينه ويبدا يتحول بصوره كبسولات بتحافظ على العناصر الغذائيه بتاعته طيب لو جينا نخلطه بالعسل نخلط قد ايه بالعسل حضرتك هتخلط تقريبا 30 جرام غذاء ملكات النحل على كيلو عسل وممكن تضيف عليهم 50 جرام حبوب لقاح الوصفه دي هتكون ولا اروع يعني وصفه تديك حيويه ونشاط وضد البكتيريا وتزود المناعه وتعمل كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها طيب لو انا هاخد الجرعه افضل جرعه انت ممكن تاخدها افضل جرعه انا بحبها ان انت تاخد 2 جرام اللي هي ايه 2000 مللي جرام في اليوم تاخدهم امتى يفضل انك تاخدهم على الفطار لو هتاخدهم كبسولات خد بما يعادل 2000 مللي جرام الصبح على الفطار ولو هناخدها شراب برضه يبقى نفس الكلام في اعتقاد خطا بقى عند الناس ان انا اخد الغذاء الملكات النحل دي وابدا استمر عليها طول عمري ده غلط غذاء ملكات النحل لازم تبطله يعني اللي هو لازم جسمك ياخد راحه منه يعني لو انت استمريت عليه لفترات طويله يبدا ياذي الجسم مش هينفع طب استخدم قد ايه وبطل قد ايه هنستخدمه لمده شهر وبعد كده نبطل 15 يوم ونرجع نكمل بعد كده لو هتاخده من العسل فيفضل ان انت تاخد معلقتين عسل اللي احنا خلطناه ده خلطنا 30 جرام مع 50 حبوب لقاح خلطناهم مع كيلو عسل تاخد منهم معلقتين معلقه الصبح ومعلقه بعد الظهر وده افضل وقت تاخد فيه غذاء ملكات النحل لان هو بيديك طاقه وحيويه كده فبالليل ممكن يعمل لك ايه؟ ممكن يعمل لك ارق 
وما يخليكش تعرف تنام الاطفال فوق السنة ممكن ياخدوه بنسب قليلة جدا وان كنت افضل ان انت ما تاخدش المخلط ما تاخدش العسل اللي متخلط باللتا لان النسب فيه مش هتكون واضحة او مش هتكون صغيرة فيفضل انك لو عايز تاخد غذاء ملكات النحل للاطفال خده من الصيدلية وفي حاجات في الصيدلية زي ايه زي الجونيور مورنيز عندهم هم الناس اللي عندهم غذاء ملكات النحل سواء في الشراب او سواء في الامبولات زي ما انتم شايفين دلوقتي يعني انت شرحت كل حاجة عن عن غذاء ملكات النحل نجيبه منين وبيطلع منين وبيعمل ايه وما شرحت لناش اصلا هو هيعمل لي ايه غذاء ملكات النحل ده عشان اشتريه وانا ما قلت لكش بيعمل ايه طيب تعال اقول لك هو بيعمل ايه تعال الحالات اللي استخدم فيها غذاء ملكات النحل هي ايه اول حاجة عد معايا في الوظائف المهمة اللي محتاجة تعلم وحفظ زي مين زي الطلبة المدرسين وفترات الامتحانات اللي انت عايز تحصل فيها بشكل كبير ومعلومات كتير في وقت قليل الناس اللي كانت زي حالاتي دي بتذاكر المنهج في اخر 4 5 ايام ليه بقى لان غذاء ملكات النحل بيعتبر انقى مصدر للاسيتايل كولين الاسيتايل كولين ده بيعتبر الناقل العصبي الرئيسي في جسم الانسان واللي بيلعب دور في عمليات زي التحفيز والاثاره والانتباه والتعلم وكمان الذاكره دي كانت اول حاجه ثاني حاجه في حالات الضعف العام لانه بيدي الجسم طاقه وبيزود الدوره الدمويه في جسم الانسان وبيحسن النشاط العام ثالث حاجه في تحسين العلاقات الحمامية بين الأسواق غذاء ملكات النحل بينشط الأجهزة التناسلية وبيحسن المزاج وده مهم جدا لما يحسن المزاج هيزود الرغبة الرغبة عند الطرفين بالإضافة إن هو بيدي طاقة فبيحسن العلاقة بشكل كبير كمان إن له إن هو ليه دور كويس قوي في إن هو بيقلل التهاب البروستاتا عند الرجال فبيساعد في حالات الضعف الجنسي وبيساعد في حالات كمان الانتصاب رابع حاجة مفيد جدا في حالات الحروق والقرح بما فيها إيه قرح الفراش والقدم السكري الناس اللي عندها سكر لا يا اما بتاخده يا اما بعد كده ممكن تدهنه اصلا تدهن منه على القرح دي نفسها ليه تاثير مظهر جدا بالاضافه ان هو بيساعد بشكل كبير جدا على الالتئاب خامس حاجه الاحماض الامينيه اللي موجوده فيها دي اللي احنا قلنا عليها اللي هو قلنا فيها 18 حمض اميني اللي هي وحده بناء البروتين هنلاقي ان هي بتدخل بشكل كبير وبشكل فعال جدا ان هي تنتج لنا بروتين مهم جدا في جسم الانسان اسمه الكولاجين لو انتجنا الكولاجين يبقى انا كده بدات تحارب الشيخوخة بدأت تحارب علامات تقدم البشرة اللي بتطلع والخيوط الرفيعة اللي بتطلع دي فدي فايدته للبشرة ففي ناس كتير بيستخدموه كماسك اصلا العسل بغذاء ملكات النحل بيتضاف عليه زبادي ونقطتين ليمون كده ان هو يستخدم كماسك للبشرة علشان التفتيح وعلشان كمان عشان موضوع شد البشرة كمان اخر حاجة الناس بتستخدمه الناس اللي عندهم الكبد لان هو بيبدأ يحافظ على الكبد فالناس اللي عندهم الكبد او عندهم اي مشاكل في الكبد غذاء ملكات النحل من الحاجات المفيدة جدا دايما كنت لما جاي اشرح للناس غذاء ملكات النحل افكرهم بفيلم The Matrix عشان يخلقوا البني ادم من اول وجديد فحطوه في عارفين زي زي الرحم زي مش الرحم الغشاء اللي بيبقى حوالين البيبي وهو في رحم امه السائل ده والغشاء ده بيمدوا كل حاجة هي عايزاها عشان تبدأ تخلق فيه الصفات بتاعته غذاء ملكات النحل برضه بيعتبر زي حاجه كي بيبدا يخلق ويبدا ينشط ويدي حيويه ويدي طاقه بشكل كبير جدا ويساعد الجسم ان هو يتخلص من الحاجات السيئه فيه في حاجات كتير جدا موجوده في السوق ممكن نستخدمها في الكبسولات وفي الشراب وفي زي ما حكيت لكم او زي ما قلت لكم الحاجات اللي انت ممكن تشتريها بشكل طبيعي بس تقول للراجل لما يجي يشيلها يخزنها لك يخزنها في الفريزر او على طول يخلطها بالعسل وتكون مجهز بس كده دمتم في نعمه دمتم في صحه دمتم في فضل من الله اشوفكم على خير في حلقه جايه من جوه الصيدليه كان معاكم عمرو ابو بكر ما تنسوش بيكم بنكبر وبيكم هنكمل وبفضل الله تعالى هنكون افضل واحسن سلام اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ويقدم لكم حاجه مختلفه وتعبنا يا رب ما يروحش على الفاضي لو نفسك تدعمنا وتساعدنا الموضوع بسيط جدا كل اللي عليك تعمله انك تعمل اشتراك او سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بنقدمه اول باول في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك حساباتنا على السوشيال ميديا كلها اعمل لايك وفولو لاننا بيكم بكبر وبيكم بتشرف بالمتابعه شكرا جزيلا عمرو ابو بكر